Hola, bienvenidos a Tito Whisky. Hoy voy a hablarles de una etiqueta de Johnny Walker. Les presento la edición Blue en sus embotellados del 2014 y 2017. De la firma Johnny Walker ya les he hablado en otras reseñas de etiquetas de esta marca y el embotellado del 2017 pequeño, hice una reseña, una cata, en uno de los episodios de Tito Light Night. Igualmente, recordemos algunos detalles de el Johnny Walker Blue. Esta etiqueta se comienza a embotellar en 1992 con el nombre de Oldets, dado que contenía maltas entre 15 y 60 años. La idea de sacar este embotellado era conmemorar al viejo Old Highland Whisky, que según dice era un embotellado en 1867 y cuya etiqueta era de color azul. Jim Beveridge, el Master Blender de Johnny Walker en ese entonces, no busca recrear la receta del Old Highland Whisky, sino que a partir de barricas de whiskies de maltas poco usuales o de destilerías fantasmas y con mucho añejamiento, busca un nuevo whisky con un perfil muy diferente a lo que se venía embotellando como Johnny Walker. Desde ese entonces han salido diversas ediciones con diferentes grabaciones alcohólicas, ediciones especiales conmemorando diferentes acontecimientos, ediciones especiales para países y tenemos hasta una edición con un 58.5 de alcohol. La edición que voy a reseñar se conoce como Tiffany debido al diseño de la botella y sale al mercado en el 2013 a un 40% de ABB. La botella más grande de 750 mililitros la adquirí en el 2013-2014 aprovechando una oferta y la utilicé en la última cata virtual del 2021. La botella pequeña de 200 mililitros que data del 2017 me la obsequió mi amigo Juan Garat desde Estados Unidos. El Johnny Walker Blue tiene en su composición whiskies de granos provenientes de Cameron Brick y whiskies de malta de Clinish, Cardu, Caur Isla, Bern Rhines, Royal Loch Nagar y Port Dundas. Contiene whiskies de malta de más de 15 años y otros más jóvenes, por eso no declaran edad y nos encontramos ante una etiqueta NAS. Hay diferentes ediciones del Johnny Walker Blue, en el cual la etiqueta ha ido variando y nos dan distinta información. Hay algunas donde nos dicen que es un blend con whiskies raros, en otras nos dicen muy raros. Y hoy en la actualidad solo no menciona que se trata de un blend Scotch Whisky, hecho con whiskies raros o muy raros. Al tratarse de la misma edición, denominada Tiffany, las botellas no importa de la capacidad que tengan, son iguales, tienen la característica forma cuadrada de Johnny Walker, pero esta edición Tiffany tiene la particularidad de que tiene un sobrevidrio, digamos, o tiene mucho vidrio en la base, desde lo que le da más altura, y también a los costados. La etiqueta nos informa la marca Johnny Walker, Blue Label, nos dice es un blend Scotch Whisky que está destilado, blendeado y embotellado en Escocia por Johnny Walker and Son y que es un blend de sus whiskies más raros. Tenemos como siempre la mención de que el establecimiento es de 1820, recordemos que ese año hace referencia al inicio de John Walker como comerciante con su tienda, no al principio de vender o realizar mezclas de whiskies. Todas las botellas de Johnny Walker Blue vienen seriadas, pero en ningún lado podemos encontrar cómo interpretar este número serial, o sea, qué información nos está brindando. Nos dice que es de Walker Zone limitada. Tenemos una frase que nos dice en inglés: Nuestro blend no puede ser superado. Viene a 40%, la botella grande tiene 750 centilitros y la pequeña 200. Y tiene también la botella de 200, lo traía. Viene como con un colgante, una medallita, donde vemos al caminante dirigiéndose hacia la derecha y en la parte posterior nos dice que el establecimiento es de 1820. Los tapones de ambas botellas son de corcho y también nos indica la firma John Walker and Son establecida en 1820 y el sello o la firma característico de la marca. 
La botella grande viene en una caja de cartón. Adelante, bueno, nos indica la firma, tiene el escudo, que es un Blue Label, Plen Scotch Whisky, que viene a 40, 750 mililitros, la cual se abre en la parte de acá de la tapa. Nos habla del whisky. Viene con un soporte, un sostén para la botella, y en la parte de atrás también nos habla del whisky y nos dice que se, solo se seleccionan una de cada 10.000 barricas de sus whiskies raros para formar parte de esta mezcla. Nos dice que se ha hecho en conmemoración del Walkers original de 1867 All Highland Whisky. Hecha esta presentación, veamos qué nos dan estos whiskies. Vamos a comenzar con el whisky más viejo, la botella grande. Bueno, vamos a ver el color. Estos tienen colorante, tienen filtrado en frío. Es un color un poco ámbar, pálido. Se nota que es muy nítido, muy parejo, o sea que esto tiene colorante. Veamos la edición más nueva, a ver si es similar. A simple vista, el color está logrado el mismo tono. Vamos a la nariz. Bueno, se siente la fruta, muy frutal. Está, como bien mencionábamos, se suele decir que este es un whisky con notas de humo, las tiene, claramente si está el Cobra Isla presente, tiene que tener alguna nota de humo, mada, dulce, hay un caramelo, algo de cítrico. Y vamos a ver un poco las frutas, a ver qué podemos encontrar madera tostada, las frutas, si sí, hay algo de durazno, durazno dulce, las cerezas, algo de frutos del bosque por ahí, la manzana, pero una manzana más bien tipo una compota de manzana, hay algo de tabaco, se siente como una caña de azúcar, una melaza, hay una nota cítrica, pero no, no, no me sabe a naranja. Y en algún momento, en la cata virtual y todo, aparecía como una nota de algodón de azúcar. O bien, no siempre uno va a encontrar las mismas notas, pero bueno, vale, la, vale mencionarla. Bien, vamos a la boca. Es muy suave, es muy sedoso, tiene un poco más de calidez que la nariz, la nariz se siente como un poco más fresco. Enseguida lo que uno siente es una madera vieja, ¿sí? tostada, algo de tabaco, las notas más tirando hacia el humo. No pasa de uva dulce, un chocolate con naranjas, mm, muy interesante. Bien, hay como unas masas mantecosas, unas vainillas, ¿no? muy, con mucha vainilla, una naranja caramelizada posiblemente también, algo de floral, de campo, de brezo. Se siente la presencia del Klinisch que nos da esa sensación cerosa. El están muy bien amalgamados todos los, los whiskies acá, la, la composición, tanto en la nariz como en la boca. No es que haya algo que resalte, sino que son distintas capas y, y hacen un juego, ¿no? Y van apareciendo, desapareciendo. No queda mucho rastro de lo que uno haya percibido antes, sino que empieza a aparecer una cosa nueva. Ahora, por ejemplo, empieza a aparecer algo de picante, mezclado con una nuez moscada. El chocolate con naranjas pasa a ser un chocolate con avellanas. Hay cierto, dejo de esas cosas mantecosas, cerosas, sigue persistiendo. Aparece un durazno también, un durazno muy dulce. Y al final...
El final pasa muy tranquilo, la verdad que daría la sensación de ser algo corto, lisa rápidamente, pero no sé si podría decir que es corto, porque nos queda, se siente el alcohol cuando llega al pasar por el esófago, a pesar de que tiene un 40%, está ahí, se ve que ahí entra a florecer a los whiskies de granos, al, al, hacia el final, y eso es lo que nos da esa sensación. Nos queda persistiendo unas notas de madera tostada, algo del humo y un poco de picante. Un poco de la melaza, tal vez algo dulce, y si sí nos deja un poco la lengua, esa sensación cerosa del Clearnish. Hacemos la botella más pequeña del 2017, veamos si realmente se mantiene la receta, si tenemos, encontramos lo mismo o hay variaciones. Vamos a la nariz. Bueno, también se le siente la fruta, el humo. caramelo está lo cítrico está la caña de azúcar lo meloso bueno ahora ahí me apareció que ya eso lo había percibido también en, en el, la botella grande pero no estaba muy seguro de decirlo pero sí me trae esta cosa de la caña de azúcar esas notas más melosas eh, me hace acordar un poco a ron Está la manzana, la compota. Bueno, aparentemente el nariz va, va a Ahí, acá ahora sí le puede percibir un poco más el algodón de azúcar. Está el café, está el tabaco. Vamos a ver, a comparar un poquito. Sí, la verdad que no. Al principio, el nariz es similar. No encuentro diferencias. Y vamos a la boca. Bueno, no sé si tal vez porque me acabo un poco del otro, entonces empieza a potenciar un poco más. Pero está la madera, está el suave picor, o sea, un poco de canela, está el chocolate con naranjas. Está la sensación cerosa de Klininich, las galletas mantecosas. Bueno, claramente no ha habido variaciones en 3, 4 años de diferencia que pueden tener los embotellados, ya que estamos hablando supuesta de la misma edición, la misma etiqueta, Tiffany, era de esperar. No ser embotellados más nuevos, pero en esto por lo menos no le encuentro diferencias. Está la pasa de uva, está las flores, está el brezo, está las mismas notas que en el otro embotellado. Y al final debería ser igual. También persiste lo dulce, algo del humo, de la madera. Veamos qué pasa con agua. Voy a poner en uno porque ya que son similares no debería haber cambios. Vamos a la nariz. Bueno, cambia. ¿eh? Se vuelve mucho más dulce, aparecen más los frutos rojos. el humo un poquito más atenuado que tampoco es algo intenso ¿no? a pesar que uno dice bueno tiene que hablar y la debería sentirse más obviamente esto es, debe ser no no whisky añejado como se hace en caulaila sino más bien el espíritu lo habrán llevado a otras barricas en otro lugar porque no tiene no se siente para nada una nota de yodada no aparece es más dulce sí más meloso Ahí aparece un poquito más la nota de ron. Bien, vamos a la boca. Bueno, más sedoso, pero a la vez también más ceroso. O sea, se acentúa la presencia del Klinenisch, que seguramente debe ser una de, de las matas con más porcentaje en este blem. Y el resto de las notas se comportan similar, está la madera tostada, el humo. El picor se acentúa un poquito más. A veces en los blends, por ahí el whisky de grano queda un poco más tapado por las maltas, pero al agregar agua 
es como que empieza a tomar más presencia, se siente un poco más el cereal, ahora con el agua, ahí me da esa sensación de galletas de cereal, de avena, ¿no? una sensación más de presente de avena en la boca, una galleta de avena. Un brezo, un brezo amargo eh, aparece, una hoja verde amarga, y al final y al final nos queda la boca cerosa, el picante se acentúa, o tal vez bueno, se va acentuando a medida que uno va tomando cada vez un poquito más, va incorporando más líquido en la boca, pero no le cambia fundamentalmente. Johnny Walker Blue es una etiqueta que probé por primera vez allá por el 2013, 2014, gracias a un regalo de, de mi hija y que me gustó mucho. Luego, bueno, pude adquirir esta botella que la tuve cerrada hasta el año pasado, que la utilicé para la cata virtual y gracias, bueno, a mi amigo Juan Garat, como mencioné, pude hacer el vivo reseñando esta botella pequeña. Es un whisky que he bebido en otras ocasiones. Para mí es un blend muy bien logrado, en el sentido de que las notas están bien unidas, como digo, bien amalgamadas, donde no resalta una muy en particular, pero que hacen un todo. Y que podemos luego ir descubriendo determinadas capas, algunas capas, una capa dulce, una copa de humo, algo de picante, algo frutal, floral, ¿sí? están todos esos componentes presentes. Como todos saben, es un whisky considerado premium, de lujo, el costo de la botella es bastante elevado, y a mí me gusta tomarlo muy de vez en cuando, o sea, no muy seguido, sino en situaciones muy especiales. Yo considero que es un whisky como para beber en una situación de mucho relax, estando uno muy tranquilo, que no nos llame por ahí a degustarlo, a catarlo, sino más bien que nos acompañe en un momento de tranquilidad. No me parece que sea un whisky que yo tomaría en una reunión, social justamente por eso, ¿no? porque me parece que es para aplacarnos, para hacer más una introspección que estar con otra gente, por eso es mi impresión. O muchos preguntan, bueno, se justifica el precio, que vale la pena comprarlo o no, eso como siempre digo es una decisión personal. En mi caso no es un whisky que yo compraría, es algo que lo consiga muy buen precio, cosa que hoy en día es bastante difícil, dado que, como digo, lo tomaría en ocasiones muy particulares y seguramente sería una o dos veces por año entonces tener una botella para estar beberla una o dos veces por año no se me justifica pero no es un whisky que no me guste si les gusta mucho la marca les gusta todo lo que produce Johnny Walker bueno posiblemente lo comprarán pero si no, por ahí antes de comprarlo, te sugiero probarlo, ya sea de algún amigo, en un bar o en un hotel, si viaja, en qué general está disponible. Como digo, no es un whisky que compraría, así que no, no, no voy a reponer la botella, cuando esto se acabe, se acabará. Y si alguien algún día me regala, bienvenido, o lo tomaré en algún bar, en algún hotel cuando viaje, en un momento justamente donde quiero mucho relax. Si les gustó el video no olviden de darle me gusta, suscribirse al canal, de seguirnos en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y en el blog titowhisky.com. Quitando un poco la cuestión del precio justamente, ¿no? Pues para mí tiene cierto componente emocional dado que son whiskies a veces, bueno, que fue un presente, un regalo la primera vez que yo lo tomé, entonces lo valoro muchísimo y lo quiero mucho, ¿no? Está ese componente emocional. También lo disfruté en un viaje, me gustó en un momento justamente así de mucho relax, que lo, lo disfruté muchísimo. Por eso, y aparte, bueno, porque considero que realmente es un whisky de algún modo bien logrado o por lo menos el objetivo del Master Blender creo que está muy bien cumplido. Yo lo voy a dar cuatro titos. A disfrutar. De esta expresión, ya habla de... Bueno, oh, no. no, no quedó lindo eso. Originalmente, o no mejor dicho, no, para... Originalmente no. Sale al mercado en 1203. En 1203. chocolate con naranjas, pasa a ser un chocolate con habana, con habana, 